হাই আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের সামনে আবার উপস্থিত হয়েছি আরো একটি নতুন পর্ব নিয়ে এর আগে ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি বিরাম চিহ্নের ব্যবহার আজকে আমরা আলোচনা করব বিরাম চিহ্নের ব্যবহার পর্ব দুই তো আমরা আজকে আবার শুরু করে দিচ্ছি তাহলে আমাদের ক্লাসটা তোমরা দুইটা বিষয় সম্পর্কে খুব ভালো জানো জিনিস আমি যেগুলো তোমাদের জন্য কাজে লাগবে আর পরীক্ষায় বেশিরভাগ এখান থেকে আসে তা হচ্ছে এরকম যে দাড়ির অপর নাম কি দাড়ি হচ্ছে ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাবানু ভাবানুবাদ হচ্ছে পুনরচ্ছেদ দাড়ির অপর নাম হচ্ছে পুনরচ্ছেদ বাংলাতে বলা হয় তো দাড়ি কাকে বলে একজন বক্তা বা লেখক মনের ভাব সমাপ্তি বোঝাতে বাকে শেষে দাড়ি বা পুনচ্ছেদ বসে মানে বক্তা তার মনের ভাব পুরোপুরি যখন বক্তব্য পেশ করলো বা শেষ করে ফেললো সেই ক্ষেত্রে এই বিরাম চিহ্ন হিসাবে দাড়িটি ব্যবহার করা হয় এই যেমন আমি একটা উদাহরণ বলি তোমাদের তাহলে কি লাগে জানে আমার নাম আহামুদুল আমার নাম সিরফাত আমার নাম রাব্বানি আমার নাম রবিউল এই যে এরকম অনেকগুলো নাম আছে এরপর জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিকে তাকাও এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে জানার আগ্রহ থাকলেই জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আসে কোনো কিছু জানার আগ্রহ থাকলে কিন্তু জিজ্ঞাসা চিহ্নটা চলে আসে এই যে লাল কলম দিয়ে লাল চিহ্ন দেওয়া ছিল সব দিয়ে দিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে এটা কিন্তু হচ্ছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন জানার একটা আগ্রহ যেমন আমি বললাম তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা চিহ্ন এরপর আসবে বিশ্বাসের চিহ্ন বিষয় চিহ্ন যেমন আনন্দ বেদনা দুঃখ ভয় ঘৃণা প্রকাশ করতে সম্বোধন পদের পরে বিষয় সূচক চিহ্ন বসে এখন সম্বোধন কোনটা এখন আমি যদি বলি যে হে রাতুল এই যে হে রাতুল বললাম আবার বললাম যে হাই রবিউল স্যার এই যে হাই রবিউল স্যার এটা আছে সম্বোধন করা কাকে করলাম রবিউল স্যারকে করলাম কাকে করছি আমি রাতুলকে করছি এটা হচ্ছে সম্বোধন করা মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যে সম্বোধন পদের পরে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় कलम जरा तुम सबा कलम एक दागिए सम्बोधन पदर पर विश्व सूचक चिन्ह दागैनाल दिए कलम दिए ना उदाहरण दीची सम्बोधन मा के बाहर आश्चर्य हवा आहा कि सुंदर दृश्य दृश्य आगे कि शब्द व्यवहार कर विषय सूचक चिन्ह এখন পরীক্ষায় আসলো যে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় কোন বিরাম চিহ্নটি আমি আবার বলছি পরীক্ষায় আসলো বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় কোন বিরাম চিহ্নটি উত্তর হবে কমা সেমিকলন কলন হাইফেন ড্যাশ ঊর্ধ কমা উদ্ধৃত উদ্ধৃত চিহ্ন বিকল্প চিহ্ন এখন তোমার 
বলতে পারো স্যার এগুলো তো জানি এই ইজি বিষয়গুলো আমাদের ভুল হয়ে যায় তারপরও জেনে রাখা ভালো যে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় কোন বিরাম চিহ্নটি কমা সেমি কলন কলন আমি এগুলো বলার কারণ হচ্ছে আমি বলবো আর তোমরা সাথে চিহ্নগুলো দেখে নিবা ওই যে স্যার মার্কস করে দিয়েছেন মার্কস করে দিচ্ছেন তোমরা এগুলো দেখে নাও হ্যাঁ কলন দেখো কলন চিহ্ন কি রকম এরপর হাইফেন হাইফেন একটু ছোট হয় তারপর ড্যাশ হাইফেনের থেকে একটু বড় এরপর উর্ধ কমা এরপর উদ্ধৃতি চিহ্ন এরপর বিকল্প চিহ্ন বা ইলেক আচ্ছা এখন আমরা মেইন পড়া যাব আজকে আমরা শিখব কমার ব্যবহার বাক্যে অল্প বিরতি বোঝাতে কমা বসে লেখা আছে এখানে বাক্যে অল্প বিরতি বোঝাতে কমা বসে আচ্ছা এর আরো কিছু ব্যবহার আছে আমি উদাহরণ বইয়ে দেওয়া আছে বেশ তিনটার মতো আমি চারটা প্রায় চারটা লিখছি হ্যাঁ দেখো খেয়াল করো ক নম্বরে আছে অর্থ স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে অর্থ স্পষ্ট করা আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি কিন্তু এই কথা যদি স্পষ্ট না হয় অর্ধেক বাংলা অর্ধেক ইংরেজি অর্ধেক ফার্সি এই রকম যদি আমি মিশ্রিত ভাষায় কথা বলি তোমাদের সামনে তাহলে তোমাদের কাছে কিন্তু ক্লিয়ার হবে না যে কোনো একটা ভাষা আমাকে কথা বলতে হবে আর সেটা হবে বাংলা ভাষা যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী কথাটা অনেক স্পষ্ট হবে এই জন্য আমাদের বাংলা ভাষায় স্পষ্ট ভাষায় স্পষ্ট ভাবে বলা উচিত তাহলে স্পষ্ট ভাবে আমি তোমাদের উদাহরণ দিয়ে একটা তুমি যাবে কথা স্পষ্ট করার জন্য তুমি যাবে যাবে ভাই মোর সাথে খেয়াল করো তুমি যাবে আমি কমা ব্যবহার না করে তোমাদেরকে উদাহরণটা দিচ্ছি তুমি যাবে যাবে ভাই মোর সাথে দেখো কোনো বাক্য হলো কিন্তু আমি এটাকে স্পষ্ট করার জন্য যদি কমা ব্যবহার করি বললাম তুমি যাবে কমা যাবে ভাই মোর সাথে তাহলে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে যায় দুই নম্বরে বলবো সুখ চাও সুখ পাবে পরিশ্রমে নিচের লাইনে নিচের যে বাক্যটা আছে দেখো সুখ চাও সুখ পাবে পরিশ্রমে এখন আমি যদি কমায় ব্যবহার না করি না করেই বলি যে সুখ চাও সুখ সুখ চাও সুখ পাবে পরিশ্রমে তাহলে কেমন হয়ে গেল না আচ্ছা এবার আমি আর একটা বলি তোমাদের তুমি যাবে না যাবে না বললাম তুমি যাবে না যাবে না এখন আমি যদি কমাটা ব্যবহার না করি তাহলে দেখো কিরকম অর্থ দাঁড়ায় তুমি যাবে না যাবে না এটা হাস্যকর হয়ে গেল না কিন্তু আমি যদি এখানে কমা ব্যবহার করি বললাম যে তুমি যাবে না যাবে না শুনতে ভালো লাগে আর কথাটা স্পষ্ট হয় এরপর নিয়ম দেখো কাউকে সম্বোধন করতে কমা বসে কাউকে সম্বোধন করতে কমা বসে সম্বোধন করতে আগেই তোমাদের বলছি কাউকে নির্দিষ্ট করে কোনো কথা বলা আমি এখন আহ একটু সমস্যায় আটকেছি রবি স্যারকে বললাম রবিল ভাই এ ভাই একটু শোনেন এ আপনি কি তা বললাম যে এ রাতুল এই যে কাউকে সম্বোধন করে কোনো কিছু বলা নির্দিষ্ট করে বলা সেটা হচ্ছে কিন্তু সম্বোধন করা রবিল স্যার তাদের ফিডব্যাক শোনা যাচ্ছে অফ করে দেন সাউন্ড শোনা যায় আচ্ছা তাহলে আমি শুরু করলাম যে কাউকে সম্বোধন করতে কমা বসে আর সম্বোধন কোনটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি আশা করি হাই হ্যালো হাই রবিউল স্যার 
এইগুলো হচ্ছে সম্বোধন করা খেয়াল করো জাফর খেলতে এসো আমি কাকে বললাম জাফরকে বলছি তাহলে জাফরকে সম্বোধন করা হলো সাকিব ঝামেলা করো না আমি সাকিবকে সম্বোধন করলাম বিথু খাবে এসো কাকে সম্বোধন করলাম বিথুকে এরপর তিন নম্বরটা দেখো পাঁচটি পদের একই রকম শব্দ পাঁচটি পদ বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া এই পাঁচটি পদের একই রকম শব্দ পাশাপাশি বসলেও কমা বসে পাঁচটি পদের যে কোন একটা যেমন আমি যদি বলি বিশেষ পদ নিয়ে এখন তোমাদের বলবো যে একই রকম কিন্তু শব্দ হবে সারাটা কি রকম আমি তোমাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি বিশেষ পদ বলতে বোঝায় কোনো কিছু নাম সংজ্ঞা উদাহরণ এগুলো হচ্ছে বিশেষ পদ নামের পরিবর্তে এটা সর্বনাম তবে আমরা বিশেষ নিয়ে আলোচনা করে দিই যে কোনো কিছু নাম থাকবে এটা হচ্ছে বিশেষ পদ তো কারণ নাম যদি পর্যায়ক্রমে থাকে সেটা একই রকম শব্দ হয়ে গেল না যেমন বললাম কাশেম বললাম যে হাসেম হাসমি তারা একই মায়ের সহধর ভাই খেয়াল করো এখানে যে একই রকম শব্দ পাশাপাশি বসলেও কমা বসে ওই পাঁচটি পদের একই রকম শব্দ পাশাপাশি বসলেও কমা বসে তাহলে জসিম কাশেম হাসমি তারা একই মায়ের সহদর ভাই সবগুলো নাম যদিও আলাদা আলাদা কিন্তু একই মায়ের সন্তান তাহলে একই শব্দ এটা হচ্ছে বিশিষ্ট পদ দুই নম্বরে খেয়াল করো যে বিশেষণ পদের ক্ষেত্রে কি রকম হয় সুখ দুঃখ আশা নিরাশা কি বুঝা এটা দ্বারা বুঝাচ্ছে যে বিশেষণ পদে কাকে বলে এটা হচ্ছে যে কথা বলো না বিশেষণ পদ বলতে বুঝায় সেই পদ যেটা দ্বারা আনন্দ দুঃখ তারপর হাসি কান্না এসব প্রকাশ পায় তারপর দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ এগুলো হচ্ছে কিন্তু বিশেষণ পদ এখন তুমি খেয়াল করো যে একই রকম শব্দ আছে কি না বিশেষণ পদ হবে ঠিক আছে কিন্তু শব্দগুলো যেন এক রকম হয় খেয়াল করো সুখ দুঃখ আশা নিরাশা একই মালার ফুল তার মানে কি আমাদের জীবনে চলতে গেলে সুখ দুঃখ হাসি কান্না এগুলো থাকবেই আজ বলে নিয়ে আমাদের জীবন তাহলে মিল আছে অবশ্যই পরেরটা খেয়াল করো সর্বনাম পদ তুমি আমি ও রবিন বাজারে যাব তার আগে একটু কিলাই করে দিই সর্বনাম পদ কোনটা নামের পরিবর্তে যেটা ব্যবহৃত হয় তাকেই বলা হয় সর্বনাম পদ তাহলে তুমি নামের পরিবর্তে তোমার তোমার নাম রবিন কিন্তু আমি বললাম তুমি আমার নাম মাহমুদুল আমি না বলে বলছি আমি হ্যাঁ এবার শেষে কার সাথে যাব আমরা যে আমাদেরকে বাজারে নিয়ে যাবে তার নাম হচ্ছে রবিন রবিন আমাদের বাজারে নিয়ে যাবে ব্যবহৃত হয় তাই হচ্ছে সর্বনাম পদ তাহলে সবগুলো শব্দ একই রকম হতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কম অবশ্যই সেমিকলন রবিন স্যার সেমিকলনে একটু মার্কস করে দেন এর আগের ক্লাসে কমা এবং সেমিকোলন সম্পর্কে পড়েছি এক বলার সময় কমা ব্যবহৃত হয় এক বলতে যে সময় লাগে সেমিকোলন কোনটা সেমিকোলন হচ্ছে পুনচ্ছেদ না অর্ধচ্ছেদ এটা হচ্ছে অর্ধচ্ছেদ তার মানে একটা বাক্যের অর্ধেক অংশ 
দখল করার কারণে একে বলা হয় সেমিকোলন আচ্ছা এটা কমার চেয়ে একটু বেশি থামতে হয় যেমন এক এক বলতে যে সময় লাগে সেই ক্ষেত্রে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয় এবার খেয়াল করো বাকে একাধিক বাক্যে নিকট সম্পর্ক এবং যোগ সূত্র রক্ষার্থে সেমিকোলন বসে তোমরা বুঝতে পারো নাই যে একাধিক বাক্য কোনটা একাধিক বাক্য বলতে যে আমি ভাত খাবো তারপরে মাঠে যাব দুইটা বাক্য হয়ে গেল এই যে মাছখানে আমি থামলাম এটা কোনো চিহ্ন তো বসবে অবশ্যই কোন চিহ্ন বসাবো হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেমিকোলন ব্যবহৃত হবে একাধিক বাক্যে নিকট সম্পর্ক তাহলে সম্পর্ক থাকতে হবে কিন্তু একটা বাক্যের সাথে ওই যে সামনের বাক্য এবং যে চিহ্নটা আমি ব্যবহার করব পরে যে বাক্যটি থাকবে এই দুইটার সাথে কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে যেন মিল থাকে খেয়াল করো দিনটা ভালো নয় মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে দুই নম্বর বাক্যে বলছে কথাটা বলা সহজ করা কঠিন এটা কেন বললাম পরীক্ষায় আসলো নিকট সম্পর্ক রয়েছে নিচের কোন বাক্যটির মাঝে অথবা আসলো যোগ সূত্র রয়েছে নিচের কোন বাক্যটির মধ্যে তোমরা এখানে দাগিয়ে নাও তোমরা একটা বাক্য লেখো দিনটা ভালো নয় সিবার লেখো সরি দিনটা ভালো নয় সেমিকোলন দাও সেমিকোলন হচ্ছে ওপরে একটা ফোটা আর নিচে কমা মাঝে মাঝে বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ছে লেখে নাও আচ্ছা তোমরা ব্র্যাকেট দিয়ে লেখে নাও এই বাক্যটির দ্বারা ভাব প্রকাশ পায় ব্র্যাকেট দিয়ে লেখো ভাব প্রকাশ ভাব প্রকাশ পায় আচ্ছা দুই নম্বর বাক্যটা দেখো কথাটা বলো সহজ করা কঠিন কথাটা বলা সহজ করা কঠিন এটা হচ্ছে অর্থের মেল ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে নাও অর্থের মেল আচ্ছা পরে আর একটা বাক্য দেখো তার কথায় বোঝা যায় সে মিথ্যে সে মিথ্যে বলছে তার কথায় বোঝা যায় সেমিকোলন হবে চিহ্ন তারপর লিখবো আমরা সে মিথ্যে বলছে পরীক্ষায় আসলো যে তার কথায় বোঝা যায় সেমিকোলন সে মিথ্যে বলছে এই বাক্যটি দ্বারা কি প্রকাশ পায় ভাব প্রকাশ পায় নাকি অর্থ প্রকাশ পায় এটা আমরা লিখবো অর্থের মিল এই বাক্যটি দ্বারা বোঝায় অর্থের মিল আচ্ছা ঠিক আছে সেমিকোলনের দ্বিতীয় নিয়ম একাধিক বা সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত না থাকলে একাধিক বাক্যে সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত না থাকলে সেক্ষেত্রে সেমিকোলন বসে স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা আমি এটা ব্যাখ্যা করে দিই একটু যে সংযোজক অব্যয় কোনটা যেমন ও এবং অথবা নচেত নতুবা 
এগুলো সংযোজক অব্যয় যদি না থাকে উদাহরণ দিচ্ছে একটা আগে তো পড়ো সেমিকোলন বসবে আগে তো পড়ো পরে খাওয়াবো আগে তো পড়ো পরে খাওয়াবো দেখো এখানে আমি যদি ও এবং ব্যবহার করি কেমন হয় দেখো তো আগে তো পড়ো এবং পরে খাওয়াবো কেমন এটা বেমানান হয়ে যায় তাহলে যদি কোনো অব্যয় না বসে তবে তার মাঝখানে বসবে সেমিকোলন ঠিক একই রকম আরেকটি বাক্য শুনো তোমরা আগে স্কুলের পড়া পরে গল্পের বই হ্যাঁ নিচে নিচে তোমরা খেয়াল করো স্ক্রিনে আছে আগে স্কুলের পড়া সেমিকোলন পরে গল্পের বই তোমরা নিজেই মিল করে দেখো যে আমি এখানে যদি এবং বসাই তাহলে বাক্যটা কেমন দেখায় আগে স্কুলের পড়া এবং পরে গল্পের বই বাক্যটা কেমন হয়ে যায় যদি অব্যয় না বসে তবে সেক্ষেত্রে সেমিকোলন বসে আচ্ছা আশা করি এটা ক্লিয়ার করতে পারছি আমি আর তোমরা বুঝতে পারছো সেমিকোলন তিন নম্বর নিয়মটা দেখো অব্যয় পদে বৈপরীত্য বা বিরোধ ভাব বৈপরীত্য শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরোধ ভাব অথবা অনুমান প্রকাশ করলে এদের আগে সেমিকোলন বসে যেসব অব্যয় বৈপরীত্য বা অনুমান প্রকাশ করে মানে বিরোধিতা প্রকাশ করে বিরোধ ভাব তাদের আগে সেমিকোলন বসে উদাহরণ দিচ্ছি মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলেই ভালো ফল করবে মনোযোগ দিয়ে পড়ো সেমিকোলন তাহলে ভালো ফল করবে হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো খুবই ইম্পর্টেন্ট যে অব্যয় পদে বৈপরীত বা বিরোধ ভাব অথবা অনুমান প্রকাশ করলে এদের আগে সেমিকোলন বসে আমি তোমাদের বলবো এদের আগে এখানে একটু দাগিয়ে না তো কষ্ট করে এদের আগে সেমিকোলন বসে হ্যাঁ তোমার লেখছ অবশ্যই খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে পড়ো সেমিকোলন তাহলে ভালো ফল করবে উদাহরণের মধ্যে তোমাদের সংজ্ঞার মধ্যে লেখা আছে অনুমান বা বিরোধ যদি প্রকাশ করে তবে তার সামনের তবে তার সামনের বাক্যটিকে সেমিকোলন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে খেয়াল করো তাহলে ভালো ফল করবে কখন কি করলে অবশ্যই এটা অনুমান করা বোঝাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে ভালো ফল করবে আশা করা যায় এটা অনুমান করছি যে তুমি যদি ভালো করে পড়ো তাহলে ভালো ফল করবে রাকেটে লেখে নাও অনুমান পরীক্ষা আসলো নিচের বাক্যটি দ্বারা কি প্রকাশ পায় অনুমান বিরোধ ভাব প্রকাশ হোক নাকি অর্থের মিল কোনটা আমাদের জানা থাকলে আমরা লিখবো অনুমান পরের বাক্যটি খেয়াল করো ছেলেটি মেধাবী কিন্তু ভারী অলস ছেলেটি মেধাবী কিন্তু ভারী অলস এটা তারা কি প্রকাশ পায় দেখো একটু এর পরের বাক্যটা আগে খেয়াল করো ছেলেটি মেধাবী সেমিকোলন কিন্তু ভারী অলস 
এটা একটার সাথে আরেকটা দেখো বিরোধ আছে বিরোধ ছেলেটা ভালো হলে কি হবে সে তো অলস হ্যাঁ এই যে তাহলে এটা আমরা ব্র্যাকেটে লিখে নিব বৈপরীত্য सेमिकोलन भलो भाव पढ़ले सेमिकोलन विश्वविद्यालय भर्ती हार सूझ थे भलो भाव पढ़ले समय कलन गोल गुलटार नाम हम उदाहरण दृष्टान बोझाते हाँ लेखा देखो एक उदाहरण दृष्टान बोझाते कलन बसे कलन चिन्ह जेमन नजरल कथा ना बोल नई उदाहरण दृष्टान दीची एर पर कलम बस द्वित नियम उद्धतर आगे उद्धतर आगे रवींद्रनाथ बोलें रवींद्रनाथ बोले मरीते चाहना सुंदर भुवन उद्धति तुम्हें तुम्हें कथा बोली अथवा तुम्हारा कथा बोलो उद्धति है ना उद्धति हम चेयरमैन सर बड़ सर उन्नी जगन बोलो कल के थे स्कूले आसते हैं कथा उद्धति सम्मानी व्यक्ति जरा महत् व्यक्ति जरा बड़ लेखक बड़ो साहित्यिक कथा तक कथा उद्धति रवींद्रनाथ अथवा नजरुल जदि को कथा बोलें तब से उद्धति है तुम्हारे जीवन एखे बोची नजराम मानुष बल भेगे तरी सतान मर्मान जेम आनी बोस नजरल कथा ना बोल न रवींद्रनाथ तोरा जा घर बाहर 
এটা হচ্ছে উদ্ধৃতি তিন নম্বর নিয়মটা খেয়াল করো নাটকের সংলাপের আগে নাটকের সংলাপের আগে কলন বসে তোমরা মনে হয় ইদানি তোমরা তো নাটক দেখোই না বললে চলে আমরা আগে নাটক দেখতাম আচ্ছা এটা নাটকের ক্ষেত্রে যে হয় তা না তুমি যদি দুইজন ব্যক্তির সাথে কথা বলো কথা বলো যেমন আছে ডায়লগ কথা বলো যেটা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি একটু খেয়াল করে দেখো যে হ্যাঁ আমি যখন ডায়লগ লিখি তখন কিন্তু এই চিহ্নটা বসে কলন চিহ্ন তো নাটকের সংলাপের আগে বা ডায়লগের ডায়লগের পর আগে এই চিহ্নটা বসে যেমন বললাম কামাল কেমন আছো এই যে কামাল বললাম কলন বসবে তারপর বললাম জামশেদ জি জামশেদ বললো জি ভালো আছি তুমি জামশেদের পরে যে চিহ্নটা বসবে সেটা হবে কলন আচ্ছা এরপর হাইফেনে আসো হাইফেন দেখো হাইফেন কে সংযোগ হাইফেন কে সংযোগ চিহ্ন বলা হয় সংযোগ চিহ্ন হাইফেন কে সংযোগ চিহ্ন বলা হয় একটা উদাহরণ দিচ্ছি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের তোমার দ্বন্দ্ব সমাস অবশ্যই মনে আছে সমাস কাকে বলে ক্লাসে আমি পড়িয়েছি তোমাদের সেই দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে এই হাইফেন কিন্তু বসে কি রকম যেমন আমি বললাম বাবা মা বাবার পরে যে চিহ্নটা বসবে সেটা হচ্ছে হাইফেন দেখো দেশ কিন্তু হাইফেনের থেকে বড় হয় হাইফেন অনেক ছোট্ট হয় দ্বন্দ্ব সমাজের ক্ষেত্রে হাইফেন বসে বাবা মা ভাই বোন পাপ পূর্ণ হম আর স্ক্রিনে স্ক্রিনে লেখা আছে যে দুটো শব্দের সংযোগ বোঝাতে হাইফেন বসে দুটো শব্দের সংযোগ বোঝাতে হাইফেন বসে তো শব্দ দুইটা কোনটা যেমন এখানে পাপ পূর্ণ ভাই বোন বাপ মা এই যেমন বাবা একটা শব্দ মা একটা শব্দ আবার এটাকে আমি যদি বলি এটার দ্বন্দ্ব সমাজ তাহলে আমার ভুল হবে না হাইফেনের দ্বিতীয় নিয়মটা দিয়ে একটু খেয়াল করো একই ধরনের শব্দ এই যে এবার নিচেটা দেখো খেয়াল করো খেয়াল করো একটু একই ধরনের শব্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে হাইফেন বসে একই ধরনের শব্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে হাইফেন বসে দেখো একই রকম হয় কিনা নদ নদী নদের সাথে নদীর মিল ঢাকা খুলনা বরিশাল ঢাকা খুলনা বরিশাল কথা বোঝা যাচ্ছে না এগুলোর সাথে কিন্তু মিল এই জন্য এইগুলোর জন্য আমি ব্যবহার করব হ্যালো শুনতে পাচ্ছ কথা বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা দেখো আর একটা জিনিস নাই আমি তোমাদেরকে বলি নাই বুঝলাম যে দ্বন্দ্ব সমাজ দ্বন্দ্ব সমাজের ক্ষেত্রে মাঝখানে যে ছিল তারপর দুই নম্বরে একই ধরনের শব্দ যদি কোনো বাক্যের মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রেও হাইফেন বসে 